ባለፈው ሳምንት ስለ እርሾ ነበረ የጀመርኑ ካስታወሳቸው የግብጽ እርሾ የሚል ርዕስ ነበረ የጀመርኑ የግብጻውያን እርሾ የሚል ነበረ ያስተማርኑ እዛ ዌብሳይቱ ላይ ይወጣል ተሰሙኑ እዛ ላይ ያሰማቸው ሰዎች መስማት ይችላሉ የግብጽ እርሾ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላውያን ከግብጽ ከመውጣታቸው በፊት የተናገራቸው ወደ ተስፋይቱ ምድር ከገቡ በኋላ እንዴት መኖር እንዳለባቸው ሲናገር እንዲጠነቀቁና እንዲያደርጉ ከተናገራቸው ነገር አንዱ ምንድነው ከእርሾ እንዲጠበቁ ነበር ወይንም እርሾ ያለበትን የቂጣ ባል የሚባለው ባል ላይ በተለይ እርሾ ያለበትን ምንም አይነት ምግብ እንዳይበሉ ነበር የተናገራቸው ይሄን ያልኩት መቼ ነው ገና እስራኤላውያን በግብጽ ይያሉ ማለት ነው ከግብጽ ሳይወጡ ያለው ምንድነው ከቤታቸው ከእንጀራቸው ከድንበር ከሰፈር እርሾን አርቅ ብሎ ነው የተናገረው ታስተውሱ እንደሆነ በደንብ ነው እዛ ላይ ተናገርኩ ታሞ ዶዋላ አልመለስም ማለት ከህይወታቸው እንዲያወጡ በአንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደግሞ ከቤታቸው ውስጥ እርሾን እንዲያወጡ ወደ ራሳችን ህይወት ስንመጣ ከራሳችን ህይወት እንድናወጣ እርሾ የሚባለው ነገር ሁለተኛ ደግሞ በቤታችን ውስጥ እንዳይኖር አይደለም እንዴ በትዳር በቤተሰብ መካከል እርሾ ሊኖር ይችላል እርሾ በዛ እንዳይኖር ሁለተኛ ከድንበር አርቅ ነው ያለው ከሰፈር አርቅ ነው ያለው አይደለም እንዴ በአካባቢው በሰፈሩ እርሾ እንዳይታይ ወይንም ደግሞ በሌላ አነጋገር አይደለም እርሾ በአንተ ዘንድ አይታይ ሲል ምን ማለቱ ነው ሰዎች እርሾን አንተ ውስጥ እንዳያዩ ወይንም ከግብጽ ከወጣ በኋላ ያ የድሮ ምናቀው በቃ ግብጽ እንደነበረበት አይነት እንዳትባል ካንተም ህይወት ውስጥ እርሾን አሶግድ ከሰፈር ከአካባቢ ከድንበር ውስጥ አሶግድ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላውያኖችን በኃይል እንደተናገረ ያንን በሰፊው ትምርት አይተናል ፈጠን ፈጠን ይያልን እንዴዳልን ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል እናያለን የዛሬው ደግሞ የፈሪሳውያን እርሾ የሚል ነው በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን የግብጻውያን እርሾ ብለን ያልነው ነው ደግሞ በዚህ በአዲስ ኪዳን የፈሪሳውያን እርሾ የሚለውን ዛሬ እናያለን ወደ አዲስ ኪዳን ስለመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በከፍተኛ ደረጃ ካስጠነቀቀው ነገር አንዱ ግብዝነት ነበር አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ የተለያዩ ብዙ ጠንካራ ትምርቶችን አስተምሯል ግን ቸክኖ ደግሞ በኃይል ያስተማረው አንዱ የግብዝነትን ወይንም ስለ ግብዝነት ነበር ለምሳሌ ማቴዎስ 16 6 ላይ ለመነሻ ያህል ስናነብ ቃሉ እንደዚህ ይላል እምናቀው ቃል ነው ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ ተጠንቀቁና ተጠበቁ አለ ሁለት ቃላቶችን ነው በተለይ ተጠንቀቁና ተጠበቁ የሚሉት ሁለቱ ወይ ማካ ሲሆኑ ኃይለኛ የሆኑ ቃላቶች ናቸው ሁለት ነገሮችን ነው ደርቦ ያመጣው ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ ተጠንቀቁና መጀመሪያ ከዛ በኋላ ደግሞ ተጠበቁ ብሎ ሲቀጥል በሌላ ስፍራም ላይ ደግሞ ሲናገር ምን አለ ይሄውም ግብዝነታቸው ነው አለ ከምን እንድንጠነቀቅ ወይንም እንዲጠነቀቁ ሲያስተምር ከምንነታቸው ነው የምትጠነቀቁት አለ ስለ ግብዝነታቸው ነው ወይም ከግብዝነታቸው ነው አለ እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ባይት ነገር የምንመለከተው ነገር የእርሾ ነገር ነበር ስለ ሰዱቃውያንም አይደለም ስለ ፈሪሳውያንም አይደለም ግን የሚናገረው በሰዱቃውያንና በፈሪሳውያን ህይወት ውስጥ ስላለው እርሾ ነበር ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ራሱን የቻለ እርሾ አላቸው በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሁለት ሌላም ስፍራ ላይና ጻፎችም ብሎ የሚናገረው ነገር አለ እነኚ ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ራሱን የቻለ እርሾ ውስጣቸው ውስጥ አለ ይሄ ምንም ይባልነው ይቅርት አድርጉልኝ ግብዝነት የሚባል እርሾ ውስጣቸው ውስጥ አለ ለምሳሌ ሰዱቃውያን አሉ ፈሪሳውያን አሉ ጻፎች አሉ ካህናት አሉ ሊቀ ካህናት አሉ ሌላ የተለያዩ በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ካህናት ግብዝ ብሏቸው አይቀም ለምሳሌ በተለየ እያንዳንዳቸው በዛ በመቅደስ ውስጥ የሚያገለግሉትን ሰዎች የውጣቸው ማንነት እያያየ የሚጠራቸው ጊዜ ነበር ወደ ወደፊት እናይዋለን ባለፈው ሳምንት እንዳልኩት እርሾ ራሱን በተለያየ መልኩ ይገልጣል አይደለም እንዴ ባለፈው ተናግረ ያለው አሁን ስለሱ ብዙ አልናገረም እርሾ ራሱን በተለያየ መልኩ ይገልጣል በየ ነበር እዚህ ጋር ደግሞ በፈሪሳውያንና በሰዱቃውያን ውስጥ የተገለጠው እርሾ ምን አይነት እርሾ ነበር የግብዝነት እርሾ ነበር ግልጽ ነው አይደለም እነሱ ውስጥ ያለው እርሾ የዝሙት አይደለም የሌብነት አይደለም የውሸት አይደለም ግን የምንድነው የግብዝነት እርሾ ነበር ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ውስጥ ያለው ልብ ንበል ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንን እርሾ ናቸው አላለም እርሾ ናቸው አላለም እነሱም ራሳቸውን እርሾ ብሎ አልጠራም እግዚአብሔር አምላክ ማንንም ሰው እርሾ ብሎ አይጠራም ሰው እርሾ አይደለም በራሱ እኛ እርሾች አይደለም ግን ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንን እግዚአብሔር ሳይ በእነርሱ ውስጥ የሚያየው እርሾ አለ የው ምንድነው የግብዝነት እርሾ ግብዝነት ምንድነው የሚለውን ወደፊት እናያለ በተደጋጋሚ በተለያዩ ትምርቶች ውስጥ ተናግረያል እግዚአብሔር ሰውን ሲያይ የሰውን ውስጥ ወደ ውስጥ ገብቶ የሰውን ማንነት ውስጡን ነው የሚያዩ በየተናግረ የነበረ 
አይደለም እንዴ ደግሞ የሰውን ውስጥ እንዳየ እንዳየው እንደ ማንነቱ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ስለዚህ ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ውስጥ ያየው ነገር ምንድነው ግብዝነትን ነው ስለዚህ ግብዞች ናቸው ብሎ ተናገረው ወይንም ከነዚህ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን የግብዝነት እርሾ ተጠበቁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ ይሄን ቃል ብዙ ጊዜ እደጋግመዋል ውስጥ ከመጨረሻ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ትምርቱ ኢየሱስ ስለሆነ ማለት ነው ምንድነው ጌታ ለማለት የፈለገው ከዚህ ወይንም ከነሱ ተጠበቁ ብሎ ይሄም ግብዝነታቸው ነው ብሎ ለምን እንደሆነ በዚህ መልኩ የሰየመው ምክንያቱም ስለ ፈሪሳውያንና ስለ ሰዱቃውያን ለመናገር ከፈለገ ጌታ ብዙ ሊናገር የሚችለው ነገር አለ ሰዱቃውያን እና ፈሪሳውያን ግብዞቹ ብቻ አይደሉ ታውቃላችሁ ፈሪሳውያን እና ሰዱቃውያን በጣም ኃይለኞች ሰዎች ናቸው ለናገር ካለ ስለ ሰዱቃውያንም ስለ ፈሪሳውያንም ብዙ ነገር መናገር ይችላል ግን የሚገለጡበት የሚታወቁበት ማንነታቸው ግን ግብዝነት ስለሆነ ግብዞች ብሎ ሰየማቸው ወይንም ከነሱ ከግብዝነት እርሾ ተጠበቁ ብሎ ተናገረ እንዳልኩት ለናገር ካለ በዝርዝር መናገር ይችላል ስለ ፈሪሳውያንና ስለ ሰዱቃውያን ለምን ያሎኑትን ሆነው ስለሚገኙ ብቻ ነው ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ያሎኑትን ሆነው ስለሚገኙ ነው ማለትም ቃሉን ያነባሉ ይሰብካሉ ግን ያንን ቃል መኖር አይችሉም ግን ሌሎች ያንን ቃል እንዲኖሩ ያስገድዳሉ ያስተምራሉ ህግን እንዲፈጽሙ ያስገድዳሉ ህግን ግን ይዘውታል የሚያነቡትን የሕግ መጽሐፍ ግን ራሳቸው አይኖሩ ታውቃላችሁ ግብዝ ማለት እኮ ያሎኖን ሆኖ መቅረብ ማለት ነው አርቲፊሻል ሰው ሆኖ መቅረብ ማለት ነው አይደለም እንደ ግብዝ ከዚህ ሌላ እኮ ግብዝነት የለም እነሱ ያሎኑትን ይሆኑ ይቀርባሉ እና ይወለን ይወረደ ስለ ቅድስና እግዚአብሔርን ስለ መፍራት ይናገራሉ ያስተምራሉ ግን እነሱ እዚያ ውስጥ የሉበትም ቅድስናን በደንብ ያስተምራሉ እግዚአብሔርን ስለ መፍራት በደንብ ያስተምራሉ ስለ እግዚአብሔር ማንነት በደንብ ያስተምራሉ እነሱ ግን ራሳቸው እዛይወት ውስጥ ይሉ አንድ ጊዜ በማቴዎስ 23 13 ላይ ጌታ እንዲያላቸው እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን አለ ቀደም ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ነበር ያለ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን መንግስተ ሰማያትን በሰው ፊት ስለምትዘጉ ወይዮላችሁ አለ እውት የሚሰሩትን ስራ መንግስተ ሰማያትን በሰው ፊት ስለምትዘጉ ወይዮላችሁ እናንተ ማትገቡም የሚገቡትም እንዳይገቡ ትከለክላላችሁ አለ የህወት መፈጫ ቁልፍ የእግዚአብሔር ቃል በእጃቸው አለ የእግዚአብሔር ቃል ነው አይደለም እንዴ የህወት መፈጫ ቁልፍ በእጃቸው አለ ኢየሱስ ያለው ምንድነው እናንተም አትገቡ ምራሳችሁ ቁልፉን ያዛችሁት ጻቦችና ፈሪሳውያን ደግሞ ሌሎችም ሰዎች እንዳይገቡ ትከለክላላችሁ አለ የትኛውንም ያህል መንፈሳዊ አገልግሎቶች ቢሆኑ የትኛውንም ያህል ከፍተኛ ስልጣንና ኃላፊነት ቢኖራቸው የትኛውንም ያህል በህዝብ ቢከበሩና ቦታ ቢኖራቸው ግን ጌታ ያላቸው ልባቸውን ሲያይ ልባቸው የሞላው በግብዝነት ነው አይደለም እንዴ ስለዚህ በሌላ አንጋገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው ምን ማለቱ ነው ግብዞች የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ አይችሉም ግብዝነታቸው ነው ወደ መንግስተ ሰማይት እንዳይገቡ የሚከለክላቸው እንጂ የሚያስተምሩት ቃል አይደለም የሚያስተምሩት ቃል ትክክለ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የሚያስተምሩት ከፈለጋቸው እንደነሱ የሚያስተምሩም ይለም የሕግ መምህራን ሕግ በደንብ ነው የሚያስተምሩት ጻፎችም በደንብ ነው ፈሪሳውያንም በደንብ ነው የሚያስተምሩት ውስጣቸው ሲያይ ግን ምንድነው ያንን ያስተማሩት ትምርት ስለማይኖሩ ቁልፉን ይዛቸዋል የእግዚአብሔርን ቃል እናንተ ማጥገው ሌላው ማይገባ ገና ሲጀምር ምንድነው ያለው ግብዞች ብሎ ነው ይጀምረው ይቅርታ አርጉልኝ ስለ ግብዝነት አይደለም ማስተምረው እመጣበታለሁ አያ ይጂ ሲጀምር ገና እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን ብሎ ነው ይጠራው ኤኮ ጻፊ ነው አቶ ከሌ ጻፊ አቶ ፈሪሳዊ ይባላሉ እግዚአብሔር ግን ሲጀምር ግብዙ ጻፊ ብሎ ነው ይጀምረው ግብዙ ፈሪሳዊ ብሎ ነው ይጀምረው አያችሁ እናንተ ግብዞች ፈሪሳውያንና ጻፎች ብሎ ነው ይጀምረው ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀምር ወደ ኋላ ይፊቱ ነው ወደ ኋላ ይሆናል ነው ደፊት አርጎ ነው ምክንያቱም እንዳልኩት ሰውን ውስጡን ማንነቱን ሲያይ እግዚአብሔር ሰውን የሚጠራው በሰው በውስጡ ማንነቱን እንጂ በውጪ ማንነት አይደለም እግዚአብሔር ሰውን የሚያቆም የሚጠራው የሚናገረው ከዚህ ቀጥሎ ምን አለ መንግስተ ሰማያትን መድገም ያደረለም በሰው ፊት ስለምትዘጉ መንግስተ ሰማያትን መዝጋት ቀላልኮ ነገር አይደለም እንኳን አይደለም መንግስተ ሰማያትን ቤተክርስቲያን እንኳን በሰው ፊት አትገባም ብሎ መዝጋት ቀላል ነገር አይደለም ስተት ሆነን እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነን ሰው ሰራሽ ሆነን ማለት አንድ አንድ ጊዜ በእነርሱ የተፈጠረን ቃልና ትምርት ለህዝብ ያስተምራሉ ለሰው እንደሚመች ለምን የራሳቸውን ፖዚሽን ለመጠበቅ የራሳቸውን ማንነት ለመጠበቅ ሲሉ በራሳቸው ተተርጉሞ ለሰዎች ደግሞ እንደሚገባ አድርገው የሚያስተምሩ ተመርታል ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ለምን የነሱን ደረጃ ለመጠበቅ 
الناس وقل سون كجزائر من جست إن داي جبا يأكل كلو إن ده نبرة أيقوم جبز أستماري جبز أقل جاي بتك بارو بسرة وبك علو يسون يسماي بر مزجات يشلا مالتهم سون ودست تتبع ممرات مالتنا بعلى فوت كتاتا ينب نبيات بميلو تمرتلا أستمرنا لا دلهم دي يبقى لهم دي لبسو كمية ما تقول كهسة تجنيا نبيات تتبعكو على يسوس كرستوس تتبعكو تتبعكو زيم قات تتبعكو نعم لم تتبعكو النزي هسة تجنيا نبيات يتجلت تكلم عنا أونا تجنيا يمني مثلا ميراكل يسرو سون جن ودرس تسلم يمرو قدر سلم ياس جبو سلزي كندر سو تتبعكو على جبز أجل جاي لراسو يت يستمرون يم ماينور بتكبارو بس راوك آلون يم ماينور سو سو ودرس تاتي مرال ودرس تاتي مرال مالت من دنا يسماي بروني زعانا ودرس يولي لكوا كدهم زي باتشرو يتنا قادرنا نبرة بزو عينة استمارج بزو عينة تمرت أيه فلان دال لما لتنا راسا شون بتأمل مياس أبكو نبرو تملك تو فريسا ويانا صدق أو يات سافوج راسا شون بتأمل مياس أبكو نبرة تاو كلا شو يا فريسا ويانا يات سافوج يا صدق أو يان أندو إن وانا مليا راسا شو ستة يمي نعكرو راسا شو ستة يمي شرو أي مسألة شو يمي ساسا تو ما أي مسألة شو ستة من نادر قال لهم بلاو أسبو براسا شو لمن Position selalu lah cok. Kafat awam selalu azu. Yang ziarah berin kalm selalu azu. Basa um degmu akses tan selalu dengmu. Agin tau selalu nabbara. Sedatun misaru yang min nagarum yang mi astamrum. Aiy masalah cok nabbara. Yerasa cok nendau mal fu tarfum alat no. Yerasa cok unsur kelama sayyid kan. Ya tala ayu nagaru cok basga ya dergu nabbara. Ya sega aktiviti cok nabbara cok. Basga aktiviti cok cok nabbara. النسو راسا شو يراسا شو سر لما لما هو تأثرنا بجزائر زن بتأمل لك أقل جاي هونو بس هو دمون دي كبروا يا ميادر قط يا نبروا لما سالي من يادر قط نبر أنتو مبالين ما كبرن يفعل قط نبر ما مهر ما مهر مبالين يتأمون نبر بيدر رسوبات يا كبر يتان ونبر يفعل قط نبر النزي بوج له زب سيتايو على لم دي توب من فساوي سوتش مسلونو يا ميتايوت على لم النسون ده زينا جو يسوس كرستوس جنسي ناقر مناله بنورا يتلسنا آت انت يمولاو يموتان مكابر بلو نبريت الراجو وين ميسا يماجو كلاي شتايو كلام تقبتو بطام وبي مسلالو وست آجو قل ارقوسات انت مولتو نبرا بطام ميزا قلن كباد قلنو يسوس كرسوس يتنا قرية لو من مالتنو عندي تلقون ممهر تلقون عستماري تلقون فاستر تلقون كيس بس اوش ببيتا كرسيا ببيتا مكنسوس تلق پوزيشن يالون سو يسوس مطو بنورا يتلسنا آتنت يمولنا و يموتان مكابر نه سيلو انجي دي اندي زينا اتشو نو يالو اندي زينا اتشو اندي تكباد قال نو يسوس كرسوس يتنا قرية لو ما اندي نو اندي ميلو جبز وچن جبز يونون فريساوي يانا سدوك او يان جبز سو اندي زينا و قال اندي موتان مكابر نو ارقوسات اندي مولو اندي موتان مكابر نو من جبز سو لمن يفعل لجونا هونم لمن باستر هونم لمن وانجيل هونم لمن هاوار هونم لمن نبي هونم جبز كونه متان مكابرنا بنورا يتلا السنة سمع الله وبت الله عجل جلوت الله سجع الله هلونا جر الله جنوس عندنا ما نعلو جيتا يسوس كرستوس جبز النت بجزا بيرفيت إن سير جيتا يسوس كرستوس بجزا بيرفيت بت أم أت سيافي سون كجزا بير منجس إنقال ياسكر يميشل جوداين أنا سلوك أنا قرنا من ناورة قبل الناس قل سون كأجزابير من قص إنداي قبل يادر قيشلا أنا عندما الناس سبوا أيدا لم يقبل الناس نجر لذين وكنا سؤر شوتة أبوك ويانو سلذي هن تقبارة شون سرعة شون جيت أتقل له أسك أمت أن مناله كفري ساوي أن كسرك أوي أن من تتن كقوله إرشو قالوا قبل الناس من دنيا لو إرشو يبان لفو سامن من دنو يقبل إرشو نيالو يزاري وتمرت دمو يفرس أويانا يصدق أويان إرشو نو يمن مارو سلزي كنزي كصدق أويانا كفرس أويان إرشو تتأنك أكونا تتأبكو تتأنك أكونا تتأبكو أنا كأك أسفل قال متأبك من أسفل قال يهوم من دينه قبض النتاج شونه على بالفو سامنت خاصة وساتشو أجزابي راملك لسرائيل أويان شنا قال إرشو بما كل كتاجني على خاصة إنك أو كبار قال كهزب ما كأكل نت أيه أتفهم له ونبريان إرشو ببيت كتاجني ب بسفر كتاجني بمندر كتاجني بدنبر كتاجني بانتوس كتاجني من هذا الجال كهزب ما كأكل نت أيه أتفهم نبريان أتفهم شو له نبريان بعشرو لما نعكر يا هذا أجزاء بيره ناس تنك كأك الناس ويا جبسن 
እርሾ ከውስጣቸው ማውጣት አልቻሉም የተስፋይቱ ምድር እስኪደርሱ ድረስ ከህزب መካከል ህزبው እየጨነገፈ እየጨነገፈ እየጠፋ 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 እነሱ ምድረ በዳ የወለዱት ልጅ ይሄንን ኦሪጅናሉን እግዚአብሔርን ቃል ያልሰማው ህزب የተስፋይቱ ምድር ወረሰ ወደ ግማሽ ቢሊዮን ህزب በርሃኑ ይቀርው አስቀድሞ እግዚአብሔር ተናግሮ ነበር የግብጽን እርሾ ከህይወት ውስጥ አውጣ ብሎ ማhall ላይ ደረሱና እንዴ ባለፉ ብያቸው ይለን እንዴ እዛ ስጋ ስንቀቅል ስንበላ ምናም ግብጽ የነበረው እንመለሳለን ለምን አውጣችሁን ከግብጽ መቃብር ከግብጽ ጸፍቶ ነው ወደ ኋላ እንመለሳለን አሉ ነው እንዴ ማደርገውን አሳያቸዋል ሁሉም በበረሃ ረግፈው ቀሩ ያ ሁሉ ህዝብ ግብጽ ወይንም የግብጽ ማንነት ውስጥ ስለነበረ በረሃ ረግፎት ቀረ ይሄንን ነው ያለው አሁንም እንመጣበታለን ስለዚህ የግብጽነት እርሾ እንዳይነካ ለምን እንዳይረክስ ቀድም ብያለሁ የሙታን መቃብር በጣም ርኩስ የሆነ ጸያፍ የሆነ ነገር ነው ግብዞችም በዛ ነው እየሰየመው ስለዚህ ግብዝ እንዳትሆን አንተ እንደዛ ርኩስ እንዳትሆን ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ርኩስ እንዳትሆን ተጠበቅ ምክንያቱም እርሾ ወደ ውስጥ ከገባ ያልሆን ከሆነ ሆነ መገኘት ተጀምራለ ሰው ግብዝ ሲሆን ያለ ተፈጥሮ ያልሆነ ሆነ መሆን ይጀምራል ያልሆነ ግብዝ ስለሆነ ያልሆን ከሆነ ሆነ መገኘት ተጀምራለ አንድ በሰው ላይ ለመፍረድ በጣም ይቀላል ሁለት ራስን ለማጽለቅ ሌሎችን ለመኮነን የሚከለክልህ ነገር አይኖርም የግብዝነት እርሾ ወደ ውስጥ ሲገባ አንቱ ታንና ክብር የክብርን ወንበር ትፈልጋለ ከፍታውን ትፈልጋለ ግብዝነት ይመጣ የግብዝነት እርሾ ሊጥ ውስጥ እንዳለ እርሾ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ያደርጋል እርሾ እንደገባበት ሊጥ ግብዝነት ሲገባ ሰው ያሎኖ መሆን ሲጀምር በቃ ከፍ ይላል ከፍ ይያለ ይመጣል ማለት ነው ራሱን ከሆነ ከፍ የሚያደርገው እግዚአብሔር አይደለም ዝቅ ማለት አትችልም አራተኛ ወንድም ካንተ እንደሚሻል በትህትና አትቆጥረው ግብዝነት ወደ ሰው ውስጥ ሲመጣ እኔ ነው ወጀመር ያብሮ የሚመጣ እኔ 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 እንጂ እቴ ከኔ ተሻላልት ወንድሜ ከኔ ይሻለ ማን ያውቃል እንዴ ግብዝነት ግን ወደ ሰው ውስጥ ይገባ እኔ የሚለው መንፈስ አብሮ ይገባ መንፈስ ነው ግብዝነት መንፈስ ራሱን ይቻል ምክንያቱም ሰው ኩፍ ስለሚያደርግ ማለት ነው ወንድም ካንተ እንደሚሻል በትህትና አትቆጥረው ማክበርን እንደ መዋረድ ትቆጥራለ ያስቆጥራ ሰው ሰው ካከበረ መዋረድ መስሎ ነው የሚታየው አይደለም እንዴ ለራሱ ግን ክብርን ይፈልጋል ሰው ግን ራሱ እንዲያከብረው ያደርጋል መቼ ነው ያቁት የግብዝነት እርሾ ሰው ውስጥ ሲገባ የመንፈስ አሰራር ጨለማምኮ ግብዝ ነበር ግብዝነቱ ነው የጣለው ከላይ እንደ እግዚአብሔር መሆን ፈልጋለሁ እንዴት እንደ እግዚአብሔር ይሆናል እርሾ ውስጥ ሲገባ ከፍ ሲያደርገው ክብሩን ሲያይ ያን ሁሉ እንት ሲል እንዴ ለምን እኔ እግዚአብሔርን አሎን ማለት የግብዝነት እርሾ ወደ ውስጥ ሲገባ መሆን አትችልም ወረወረው ግብዝነት ያስወረውራል ከሱ ጋር ያሉትን ግብዞችም ደሞ ይዞረዳ አንድ ሶስተኛው የእግዚአብሔርን ቃል ኡነት ነው እየተናገረን ያለን ግብዝነት የተብይት መንፈስ ነው እነና አቡከደ ንጹርን ጫቃ ይነዳው የግብዝነት እርሾ ነው የተብይት እርሾ እኔነት እርሾ ሰው ውስጥ ከገባ ሰው ዝም ብሎ ቁጭ ሊል አይችልም እርሾ ስራውን ይሰራል አይደለም እንዴ እርሾ ሊጥ ውስጥ አርገ ነው በልቁጭዋል ማለት አይችልም አንችልም አይደለም እንዴ የግድ ስራውን ይሰራል ሊጡ ኩፍ ይያለ ይሄዳ እርሾ ያንቀሳቀሳል ስለዚህ ከተንቀሳቀሰ እቺ ሊጥ ያሎነቹን ተሆናለች አይደለም እንዴ ትንሽዋ ሊጥ ያሎነቹን ተሆነና ትንሽ አንድ ጭብጣ አውቁታት ኩፍ ብላ ያለ ባህሪዋ ማለት ነው ትልቁ ሆና ቁጭ ትላልች ማለት ነው እርሾ እንዲያደርጋል ትንሹ እርሾ ሌላስ ከእውነት ያርቃል የግብዝነት እርሾ የኡነትን መንገድ ይዘጋል ታቃላችሁ ከኡነት ያርቃል ግብዝነት ኡነት እያለ ኡነት እየታወቀ ግብዝነት ሰው ውስጥ ሲገባ ሽፍጥ ታድርጎ ከኡነት ባስተካይ ነው የሚያስገደው ስለዚህ በዛ ደግሞ አንተ በመትናገረው ምናልባትም በመታስተምረው ካፈ በሚያውጣው ቃል የሌሎችን መንገድ ተዘጋለ በግብዝነት ንግግር በግብዝነት ትምርት በግብዝነት የሌሎችን ህይወት ተዘጋለ ተዘጋላችኋል ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠቀቁና ተጠበቁ ይሄ እንዳይሆን ምን ማለት ነው የእነርሱን አይነት እርሾ ባንተ ውስጥ አይገኝ የፈሪሳውያንና የሰዱቃውያን የጻፎች እርሾ እናንተ ውስጥ እንዳይገኝ ማለት ግብዝ አትሁን ሁለት ሶስት አራት አይነት ባህሪ አይኖር ፈሪሳውያኖች በጣም አራዶች ናቸው እንደሚገለጡበትና እንደሚሄዱበት ስፍራ ራሳቸውን ይለዋውጣሉ ብዙ ባህሪ ነው ያላቸው በብዙ ባህሪ ነው የሚታወቁት በእያለው ስለ ፈሪሳውያንና ስለ ሰዱቃውያን ለናገር ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማአት አይነት መናገር ማአት አይነት ነገር መናገር ይችላል ካስፈልገው ካስፈልገው ማቴዎስ ውስጥ ሄዳቸው አንብቡት ዘርዝሯቸዋል ምን 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 አይነት ሰዎች እንደሆኑ ያንን ሁሉ ግን ነው ጠቅልሎ አምጥቶ ግብዞች 
ብሎ ያስቀመጠው ስለዚህ በብዙ ባህሪ አትታወቀ ግብዝ በብዙ ባህሪ ይታወቃል ታውቃላችሁ ታውቃላችሁ ምለው አንድ ግብዝ ሰው በአራት በአምስት በስድስት በሰባት ባህሪ ይታወቃል ከፉም ይሁን ደግ አንድ ባህሪ ያለው ሰው እንዴት መስጉን ነው በክፋቱ እንኳን የሚታወቅ ሰው በቃ ክፉ ነው በለ እግዚአብሔር በጣም ነው ሱር ሪስፔክት የሚያደርገው እንደሱን አይነት ሰው ለመለወጥ ደሞ ለእግዚአብሔር በጣም ቀላል ነው ግብዝን ለመለወጥ ግን በጣም ከባድ ነው ኢቭን ለእግዚአብሔር ነው ያልኩት ምክንያቱም ግብዝነቱም ለእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርም ላይኮ የሚገበዛል በደም አንድ ባህሪ አንድ ማንነት እንዴት ነው የምትተበቀው ከነዚህ ከፈርሳውያንና ከሰዱቃውያን እርሾ እውነትን በመያዝ ለእውነት በመቆም እውነትን ብቻ በመናገር ራስን ዝቅ በማድረግ ሌላውን በማክበር ከዚ ከግብዝነት እርሾ ለተጠበቅ ተችላለ አልደጋግመው በደንብ ስሙኝ የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብና በመስማት ብቻ ሳይሆን በመታዘዝ እና በመኖር ከዛስ ባንጀራን እንደራስ በመውደድ በሰዎች መካከል ልዩነትን ባለማድረግ ድንበርን ባለመፍጠር ከፈሪሳውያን እርሾ ለተጠበቅ ወይንም የፈሪሳውያን እርሾ እንዳይነካ ማድረግ ተችላለ ምንድን ነው ያልኩት ሳጠቃልለው ባልንጀርሃን እንደራስ በመውደድ ድንበርን በሰዎችና በሰዎች መካከል ባለመለየት ግብዝ መጀመሪያ ድንበሩን ነው የሚለየው ይሄ ክፍል ነው የኔ ወገን ያ ክፍል የኔ ወገን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ፈሪሳውያኖች ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው እንደዚህ ያደርጉ ነበር ተመልከቱ በዛን ጊዜ በነበረው መቅደስ ውስጥ ስትገቡ ይሄኛው የፈሪሳውያን ተከታይ ነው ያኛው የሰዱቃዊ ነው ይሄኛው የጻፎች ነው ያኛው የካህናት ተከታይ ነው ምስቅልቅሉ ወጥቷል ሚገርማቹ ነገር አንድ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቆሞ እርስ በርሳቸው አይስማሙ ሰዱቃዊ ከፈሪሳው በትምህርት ምክንያቱም ሰዱቃዊያኖች ትንሳይሙታን የለም ይላሉ ፈሪሳውያኖች ደግሞ ያንን አይከተሉ አይከተሉ የሕግ መምራን ደግሞ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ግንባር ሲፈጥሩ ነው የሚተባበሩት እንጂ አዘርዋይስ ሁሉ ለራሳቸው ጣላቶች ናቸው አንድ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆኖ የእግዚአብሔርን ያንን ቶራ ይዘው እየተረተሩ ያስተማሩ ድንበር አላቸው ቤተ መቅደሱን ሰነጣጥቀውታል ስንጥቅጥቁን አውጥተውታል ይሄ ፈሪሳዊው ግሩፕ ነው ፈሪሳዊ የሚባለው ግሩፕ ነው ሰዱቃዊ የሚባለው ጻፎች የሚባል ነው የሕግ መመራን የሚባለው ነው ሁሉም አለ ግን አንድ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማለት ነው ሁሉንም ነው እነዚህ ጻፎችንም ሰዱቃዊውንም ፈሪሳዊውን ምን ያህል ግብዝ ብሎ ያለ ግብዞች ናቸው ድንበርን ስለሚያደርጉ ባልንጀሮች አይደሉም እነኚህ ሁለት ሰዎች አይደሉም ወይ አንድ ቶራ አይደለም የሚከፍቱት አንድ እግዚአብሔርን ስም ኡነተኛውን እግዚአብሔርን ስም አይደለም የሚጠሩት ለምሳሌ መቅደስ ውስጥ ቆመው ለምን እንደው ባልንጀሮች ሆነው እርስ በርስ የማይዋደዱበት ምክንያት ለምን እንደው ግብዝ ስለሆነችው ሁሉም የራሱን ማንነት ማቆም ስለሚፈልግ ሰዱቃውም የራሱን ግሩፕ ማብዛት የሚፈልገው ፈሪስ ጻፉም ያ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳቸውንም ሳይለይ ሶስቱንም ግብዞች ብሎ ይጠራል መሪዎቹን ማለት ቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉትን ሰዎች የከፍታና የኔነት መንፈስ ውስጣቸው ሲገባ የእግዚአብሔርን ልጅ እንኳን ታዋርዱኛላችሁ ስኪል ድረስ ያዋርዱስ ነበር ታዋርዱኛላችሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰጡት ነበር ማንን ኢየሱስን ይነፍፉት ነበር ስሙን ያጠፉ ነበር የማን የኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ላይ ይተፉበት ነበር በጥፊ መቱት ነበር የራሳቸውን ከፍታ ከፍ ለማድረግ የራሳቸውን ፖዚሽን ለመጠበቅ እሱ ዝቅ ያደርጉ ያዋርዱት ነበር ታዋርዱኛላችሁ አለ እንዴት እንዳዘንኩ ለነግራችሁ አልቸንም የእግዚአብሔር ልጅ ፈጣሪ የነገስታት ንጉስ በመድር ላይ ይያል ታዋርዱኛላችሁ አለ ያዋርዱት ነበር ይሰድቡት ነበር ይሄን ሁሉ የሚያደርጉት ስለ ትምርት አይደለም አሉ አይደለም እንዴ ስተት ኳስ ተማረ ብሏል ሲፈልጋቸው የስተት አስተማሪ ይሉታል እስቲ ስተት አስተምር ይሄ ኮነ ተና ነው ስለ ስተት ትምርት አይደለም አንተ ሰው ሆነ ሳለ ራስን የእግዚአብሔር ልጅ ማድረገህ ነው አሉ አይደለም እንዴ ትምርቱ ላይ ችግር እንደሌለ ያውቃሉ ግን የነሱ ፖዚሽን ስለሚጥል እነሱ በዛ በሕግ ትምርታቸው ሰውን ማኒፕሌት አድርገው ቁጭ ስላሉ እሱ ደግሞ የጽጋን ነገር የመረጥን የመዳንን መዳን በእርሱም በማመን እንደሆነ ሲያስተምር አሃ የነገር ነገ ፖዚሽን አችልና አጣ ነው ስለዚህ እሄ አሳች ማለት ጀመሩ ያ ግብዝነታቸው ይዳ አደረሳቸው ያ የግብዝነት እርሾ እስከሞት ድረስ አሰቀሉት ወንበዴ ተፈቶ በወንበዴ እግርሱ ገባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት የገ የፈሪሳውያንና የሰዱቃውያን እርሾ እንዳይነካ ተጠበቅና ተጠንቀቅ አይደለም ያለው ተጠንቀቁና ተጠበቁ አይደለም ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ወደ ውስጣች ሲመጣ እንንቀ እርሾ ነው የፈሪሳውያን እርሾ ነው እርሾ ነው በማቴዎስና በሉቃስ ላይ ብቻ በተጻፉ መልእክት ውስጥ ማለት ነው ጌታ 17 ጊዜ ግብዞች ወይንም ግብዝ የሚለውን ቃል ተጠቅሟል 17 ጊዜ እንግዲህ ማሰብት ይችላል አላችሁ 
አራቱን መንገል ያው መጨሙ ሁላችንም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ በህይወት ዘመዳችን አንብበናል የትኛውን ትምርት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህን ያል ደጋግሞ ያስተማረው ስለምን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋግሞ 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 17 ጊዜ ያስተማረው ትምርት አለ ይሄ ነው ግብዝነት ነው በጣም አጠንክሮ ያስተማረው ነገር ከብዙ ትምርቶች ውስጥ ማለት ነው ምን ያህል ሲሪየስ የሆነ ትምርት እንዳስተማረ ወይንም ምን ያህል ከባድ ነገር እንደሆነ ያስተማረው ከዚህ መረዳት እንችላለን ለምን ነው ይሄንም ደግሞ አጠንክሮ ያስተማረበት ምክንያት የህይወትን በር ስለሚዘጋ ፈሪሳውያንንም ያለው ይሄ ስለሆነ እናንተ ማዝገቡ ሌሎችንም እንዳይገቡ አይደለም እንዴት ትከለክላላችሁ የህይወትን በር ትዘጋላችሁ ብሎ ስለተናገረ ግብዝነት ደጋግም ይልበልና የህይወትን በር ያዘጋ ስለዚህ ነው ተጠበቁ ግብዝ እንዳትሆኑ ብሎ የተናገረ ለምን ብዙ ጊዜ ያስተማረ እግዚአብሔር ነገርን አይደጋግሙ ጌታ ነገርን አይደጋግሙ ነገርን ከደጋግመ ግን ቆም ብሎ ማስተዋል ያስፈልጋል ለምን እንደው እነዚህ ቃላቶች የደጋግሙ ለምን እንደጋግመ አንድ ለፍርድ ነው ሁለት ለመህረት ነው እንግዲህ ከሁለት አንዱን መርጠን መሄድ አለበት አንድ ሲያስጠንቅክ ነው ሁለተኛ ደግሞ መህረትን ለማድረግ ሲፈልግ ነው ይሄንም የሚያደርገው የግብዝነት እርሶ ቶሎ ሰውን አይለቅም ግብዝነት እንደዚህ ያርጋችሁ እንዲምታውጡት ነገር አይደለም እስቲ እርሶን ከዚህ ውስጥ መጥላችሁ አውጡት የገባው ነው እርሶ ይወጣ አይወጣ ባንድ ጊዜ እርሶ ከሰው ውስጥ አይወጣ የግብዝነት እርሶ ውጣ እንዳልነው አይወጣ ወይንም ማውጣትም አይቻለም እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ኪዳን ዘመን አንድ ባንድ ነው ቀድም እንዳልኩት አውጥ እርሶን ብሎ የተናገረው ከቤት ከሰፈር ከህይወት ካንተነት ከማንነት ከድንበር ውስጥ አውጣ አለ እሚናገረው ምንድነው ከነፍሳቸው ከስጋቸው ከመንፈሳቸው ከህይወታቸው ውስጥ እንዲያውጡ ነበረ አይደለም እንዴ የግብዝነት እርሶ የሰውን መንፈስ ይዛል የሰውን ነፍስ ይዛል የሰውን ሐሳብ ይዛል የሰውን አይምሮ ይይዛል ቀላል አይደለም በቶሎ መውጣት አይችልም ግብዝነት ሰውን ቶሎ ለጥ መውጣት አይችልም ጌታ ኢየሱስ ከላይ እንዳልኩት በጣም ብዙ ጊዜ ከግብዝነት ጋር አያይዞ ስለ እርሾ የተናገረውና ያስተማረው መልእክት እንደነበረ አይተናል አይደለም ለምሆኑ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ የተገለጡት ሐዋርያት ስለ እርሾ ያሉት ነገር ነበር ወይ ወይንም ስለ እርሾ ያስተማሩት ነገር ነበር ወይ እንድናስብ እንፈልጋለን አይደለም እንዴ ወይስ በዛው ቀርቷል ወይስ የእርሾ ትምርት ወደፊት ቀጥሏል አስቀድሞ ሲናገር የነበረው እግዚአብሔር መንፈስ በጌታ ባሪያዎች በኩል የእርሾን ጉዳይ መናገሩን ቀጥሎ ነበር አላቋረጠም ነበር ይናገር ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 አምስት ላይ አምስት ጊዜ ስለ እርሾ ተናግሯል በገላቴ 5 8 ላይ አንድ ጊዜ ስለ እርሾ ጠቅሷል አይደለም በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ብቻ አምስት ጊዜ ስለ እርሾ ተናግሮ ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ በራሱ የተመረጠው ሐዋርያ የሆነው ሐዋርያው ጳውሎስ ማለት ነው ስለዚህ የእርሾን ማንነት የእግዚአብሔር መንፈስ ቺላ ያለው ጉዳይ አይደለም በተከተሉትም በእግዚአብሔር ባሪያዎችና አገልጋዮች ውስጥ ሲናገር ነበር ትንሽ ዘርዘር ያደረገንን ምን እንደሆነ ነው ጳውሎስ ያስተማሩት በምራፍ 5 ላይ እንደዚህ ይላል 5 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ 5 ላይ መመካታችሁ መልካም አይደለም ተመልከቱ ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁ ምን ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁ ምን አለ እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲስውን ሊጥ ቶኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አሶግዱ ለምን ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና ስለዚህ ስለዚህ በቅንነት በእውነት ቂጣ ባልን እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾም አይደለም ይላል ምንድነው የሚለው እንደዚህ ሆኖ ነው ያለው ባጭሩ ምንም እንዳ ባልዘረዝርም በቂ ነው እርሾ እንደሌለበት እንደዚህ ቂጣ ሆኑ ነው ያለው ይታያችኋል አይደለ ቀምሳችሁት አልቀድም እርሾ እንደሌለበት እንደዚህ ቂጣ ሆኑ እንደዚህኛው እርሾ እንደሌ እንዳለበት አትሁን ነው ያለው በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ነው ጳውሎስ ያስተማረ ጳውሎስ በግልጽ መንገድ ምን አይነት እርሾ ውስጣችን እንደነበረ ሲናገር ምን አይነት እርሾ ነበር ውስጣችሁ ውስጥ ያለው አለ የክፋትና የግፍ እርሾ ብሎ ይናገራል ውስጣችሁ ውስጥ የነበረው እርሾ ምን አይነት ነው የክፋትና የግፍ እርሾ ነበር ክፋት ሲል ምንድነው ክፋት የክፉ ምንጭ ሆኖ የጨለማው ለመጥቀስ ነበር የእርሱ ቆተት አንድ ሁለት ሶስት ብለን ሳንቆጥር ማለት ነው የጨለማው ኮተት በሙሉ እናንተ ውስጥ ነበረ እሱን ምን አለ እርሾ ብሎ ተቀሰው የክፋት ብሎ የሚናገረው የጨለማው ታንኮል ክፋት ሁሉ ነገር ኃጢያት የሚባል ነገር ሁሉ እናንተ ውስጥ ነበር ግፍ ይላል ምንድነው ግፍ ጫካኞች ወይንም እርራይ የሌላችሁ ሰዎች ነበራችሁ እንደዚህ አይነት እርሾ ነበር የተሞላችሁት አይደለም እንዴ በግፍ እከሌ ሰውን ገደለኮስነት ጭካኔና እርራይ በጎደለው ሁኔታ ማለት ቆን እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበራችሁ እንደዚህ አይነት እርሾ ነበር የሞላችሁ የግፍና የክፋት ይላል 
የእግዚአብሔር መንፈስ የእርሱን አደገኛነትና ከባድነት ወይም ክፋት በጣም ያጠበቀ 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 ነበር የመጣው እያላለው አይደለም የመጣው የእርሱን ክፋት ማለት ነው ሲጀምር በእያለው እርሱን እግዚአብሔር እንደቀላል ነገር አላየውም ከጅማሪ ኢየሱስ ክርስቶስም እርሱን እንደምናምን አይደለም ያየው አስጠንቅቆ በተለይ ደግም የልበልና እስራኤል ግብጽን ለቆ እግሩ ከመውጣቱ በፊት ከመጨረሻው ቀን አንድ ሁለት ቀን በፊት ካስጠንቀቃቸው ትልቁ ማስጠንቀቂያ የእርሱ ጉዳይ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስም ከመሞቱ በፊት ወደ መስቀል ከመሄዱ በፊት ያስተማሩና ያስጠነቀቀው ትልቁ ትምርት የእርሱ ጉዳይ ነበረ ማንም እርሱን እንደቀልድ አላየው ጳውሎስም ደግሞ የሁለቱን ትምርት አጠንክሮ በግልጽ ሲናገር ክፋትና ግፍ የሞላባቸው እንደዚህ አይነት እርሱን የተሞላቸው ሰዎች ነበራቸዋል እርሱ ቀላል ነገር አይደለም ሊጡን ሁሉ ያቦካ እርሱ ሊጡን ሁሉ ያቦካ አለ መመካታቸው የሚለውን የፊኒሽኛው ቃል ትምክት ወይንም ማንሾካሾካቸው ብሎ ይገልጣል የድሮ ያ 1938ቱ የፊኒሽኛ ባይብል ማለት ነው አይደለም እንዴ ማንሾካሾካቸው ብሎ ይተው ስለዚህ ምንድን ነበር የቆርንቶስ ሰዎች የሚያግሮመሩበትና የሚያንሾካሾኩበት ምክንያት ምንድን ነበር ከላይ ምራፉ ሲጀምር በዝሙት ምክንያት ጳውሎስ የገሰጸው አንድ ሰው ነበር ከዛ የተነሳ ጳውሎስ ያንን ሰው ገሰጾት ነበር ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች አንዱ በሰራው ኃጢያት ሌላኛው ሰው ላይ የሚታየው እንደካም ሌሎች ይነፉ ነበር ስለዚህ ሰው ዝም ብሎ ያወሩ ነበር እንዴት እንደዚህ አይነት ኃጢያት ይሰራ አንድ ጊዜ ኮ ጳውሎስ መጥቶ አይደለም እንዴ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ሆነ ፈርደንበት አለ አለ በቃ ፈረደበት በሰራው ኃጢያት ከዛ በኋላ ምንድነው ዝም ብለው እነኚህ ሰዎች እንዴት እንዲያደርጋሉ እንዴት እንደዚህ ዝም ብለው ያንሾካሹካሉ ዝም ብለው ያወራሉ ከዚህ የተነሳ ክፉ ኃጢያት ስለነበረ አሁን ሰውየው ከሰራው ኃጢያት የበለጠ የነሱ ማግሮምረምና ማንሾካሹ ትልቅ ኃጢያት ሆኖ ቁጭ አለ ትልቅ ኃጢያት ነው የግብዝነት ኃጢያት ነው አለ ያለም አቋረጥ በፍርድ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ቀደም እንዳልኩት እንዴት እንዲያደርጋ እንዴት እንዲሰራ እያሉ በእሱ ላይ እየፈረዱ ስለ ራሳቸው ትምክት ግን ይናገሩ ነበር የራሳቸውን ጽድቅ ያቆማሉ ሌላውን ሰው ግን ባለበት ድካም ይከሱትና ይቀጠቀጡት ነበር ይሄንን ነው ክፋት ብሎ የተናገረው የተሻለነን ይላል ወይ ብቃት አለን ብለው ያስቡ ነበር ከዚህ የተነሳ ለመፍረጥ በጣም ቀላል ነው ሰው ቀደም እንዳልኩ ራሴን ጻድቅ አድርጌ የምቆጠር ከሆነ ሌላው ላይ ለመፍረጥ በጣም ቀላል ነው በጣም 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 ቀላል ነገር ነው ስለዚህ ነው ጳውሎስ አይበቃ ሞይ አለ አይበቃችሁ ሞይ ኢሄ ማን ሹካሹብ አይበቃችሁ ሞይ ኢሄ ማን ጉራጉር አይበቃችሁ ሞይ ትንሹ እርሾ ሊጡን ሁሉ ኩፍ እንደሚያደርግ አታቁ ሞይ ኢሄ የናንተ ማን ሹካሹብ የናንተ ወሪ ሊጡን ሁሉ ኩፍ እንደሚያደርገው አታቁ ሞይ አለ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ያስጠንቀቃቸው አንደው ምክንያት በዚህ በእናንተ ትምክት እና የፍርድ ቃል መሰረት ቤቱ ሁሉ ሊቦካ ይችላል ቤተክርስቲያኑ ሁሉ ሊቦካ ይችላል ትንሽ እርሾ ሊበጠብጠው ይችላል ይሄ ነበር ቆ ያስፈራው ጳውሎስም በእነሱ ምክንያት በትንትኑ እንዳይወጣ ቤተክርስቲያኑ በእነሱ ወሬ ምክንያት ማለት ነው በዛች በትንሹ እርሾ ምክንያት ቤቱ ሁሉ ኩፍ ሊያደርገው ይችላል ትንሹ የእናንተ ማንጮ ኳሾክ ይሄ እናንተ ትምክት በዚህ በደከመ ወንድማችሁ ላይ ዝም ብላችሁ ስትፈርዱአል ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሲጽፍ ማለት ነው ስለዚህ እንዲያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱ ሊጥ ተሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ አለ አሮጌውን እርሾ ከመሐከላች አስወግዱት አስወግዱ ነው ያለው በምን ነው የሚያስወግዱት እንዴት ነው የሚያስወግዱት እንዴት ነው አሮጌው እርሾ የሚወጣው እንዴት ነው እነኚህ ሰዎች አንን እርሾ ከቤተክርስቲያን ውስጥ ሊያወጡ የሚችሉት አያችሁ አሮጌው እርሾ የሌለው ሰው የለም አለ ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል አለ ካለ አለ አሮጌ እርሾ የሌለው ሰው የለም አለ ካለ እግዚአብሔር ቃል አለ አሮጌው እርሾ ያለ ያዘ ሰው ማንንም የለም ግን የጳውሎስ ንግግር ምንድነው ያለ አሮጌ እርሾ መሆን ይቻላል እንዴት የምታሰግደው ከሆነ የምታጠፋው ከሆነ በደንብ መሆን ይቻላል እንዴት አለ ባለፈው እንዳልኩት አሮጌው እርሾ ከቤት ከንጀራ ከሰፈር ከድንበር ጥራርጋ አጥፋ በማሶገድ አሮጌው እርሾ ማጥፋት ይቻላል እንዴት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላክ እነኛን አይሁዳውያኖች ማድረግ የማይችሉትን እናይዋለን ይመስላችሁን የሚያዛቸው እነሱ ማድረግ የማይችሉት ነገር ነበር ይያዛቸው ያለው አይደለም አይደለም አሮጌውን እርሾ ማሶገድ ይቻላል በምን ክፋትንና ግፍን በማሶገድ የክፋትና የግፍን እርሾ ተሞልታቸዋል ነው ያለው ሰው እያንዳንዱ ከራስ ውስጥ የክፋትንና የግፍን መንፈስና ሐሳብ ከውስጡ ካስወጣ እርሾ ይወጣል ካሎንስ ቤቱን ሁሉ ኩፍ ያደርጓል ቤቱን ሁሉ ነው ያለው በሌላ ሐሳብ ደግሞ እንዴ እኔ እንዴት ነው የሚቻለው እርሾን ማሶገድ እንዴት ነው ያለ እርሾ መሆን የሚቻለው እንዴት ነው አዲስ ሊጥ ሆኖ አለ እንዴት ነው አዲስ ሊጥ መሆን የሚቻለው አሮጌው እርሾ አሰግዷል እንዴት ነው አሮጌው እርሾ ማሶገድ ምን ይችላል በሌላ ሐሳብ እኔው ማለቴ ነው የሚቻለው በአንድ ነገር ነው ሲናገር እንደዚህ ያለ 
ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና አለ ክብር ለጌታ ይሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ፋሲካችን ስለታረደ አሮጌውን እርሶ ማስወገድ ይቻላል ኢየሱስ ታርዷል እና ከላይ እንዳልኩት ለዚህ ነው የማይቻል ነገር አያዝም ያልኩት ከሰው አቅም በላይ የሆነ ነገር ሰው ማድረግ የማይችለው ነገር እርሶ ናስወገድ ብሎ እግዚአብሔር እንደከፉ ዳኛ ቁጭ ብሎ አይደለም እንዴ አያይም ሰው ሲታገል ከአጥያት ከመናም ጋር ሲታገል ማድረግ ይችላል አጥያትም ማሸነፍ ይቻላል ግፍና ክፋትን ማስወገድ ይቻላል ለምን ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዛ ታርዷል እና ደም አፍስሷልና እሱ በሰራው ስራ እጪ አንድ ጤፍ የምታክለን ኃጢያት ሰው በራሱ ታግሎ ማሸነፍ አይችል ኃጢያት መንፈስ ስለሆነ ታውቃላችሁ ኃጢያት መንፈስ ነው አይደለም እንዴ መንፈሳዊ ኃይል ነው ኃጢያት ስለዚህ ነው ሰው አንድ አንዴ ካንድ አንድ ኃጢያት መላቀቅ አይችልም መንፈሳዊ ኃይል ስለሆነ አንቆ ቁጭ አድርጓል መላቀቅ አይችልም በትግለ ሰው ኃጢያትን ሊያሸንፍ አይቻለም ግን ኃጢያትን ማሸነፍ ይቻላል መቼ ሰው ወደ ታረደው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኑ አይኑ ሲመለከት ይመለከት እሱ ላይ ስለ ተፈጸመ ኃጢያት የተሸነፈ በሱ ስለሆነ አይደለም እንዴ ማን ነው ኃጢያትን ያሸነፈ ኃጢያትን ያሸነፈው እግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ታርዶልናልና ምንድነው ግፍንና ክፋትን ማስወገድ ትችላላችሁ አለ ክርስቶስ ኢየሱስ የታረደው አሮጌውን የዱሮን ያረጀውን የቆመጠጠውን የሰውን ህይወት የሚበላውን እርሾ ከሰው ህይወት ውስጥ ለማውጣት ነው እርሾ ሲቆይ እኮ የቆመጠጠ የቆመጠጠ የከረረ ይሄዳል አይደለም እየባሰበት ነው የሚሄደው ሰው ያለ እርሾ ያለ እርም እንዲሆን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ ሰው ያለ እርሾ እርሾ የሌለው ሰው እንዲሆን ነው ማለትም ከምን ነጻ ለማውጣት ከበቀል ከጥል ከክርክር ከአመጻ ከክፋት ከተንኮር ከነገር ከመቀኝነት ከቅናት ከዚህ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ለማውጣት ነው እነዚህ ሁሉ ሰው ውስጥ ካሉ እርሾ ናቸው ቄማኛ ሰው ካለ አለኛ ማህል እርሾ ነው አውጡት ተንኮለኛ እንኳን ልል አልደፍርም ጥላቻ የሚጠላ ሰው አለ እርሾ ነው የሚቀና ሰው ምቀኛ አለ ምንድነው እርሾ ነው እርሾ ቁጭ ብሎ ይበላል ሰው እስከ መጨረሻ ድረስ በንቶ በንቶ ደሞ ከእግዚአብሔር መንግስት ያስቀራል እንዱ እንኳን ቢተው ጥሩ ነበር እውነት የለም ነግራችሁ እንዲሁ ቢተው ጥሩ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ማነፍ አልችልም የመንግስት ተሰማያትን በር ይዘጋል ነው ያለው እርሾ መቸም አንድ ነገር ውስጣችን ማግኔታችን አይቀርም ጌታ ስሙ ይባረክ ግን ያን እርሾ እናወጣዋለን ዛሬ አይደለም እንዴ ይሄን ነው ያለው እንመጣበታል ነው ወደ መጨረሻ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻውጣል ብሎ ስለሚል ማለት ነው ለዚህ ነው ክርስቶስ ፋሲካችን የታረደልን ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያፈሰሰው የጌታ ኢየሱስ ሞት ያዲስ ህይወት ያዲስ ምራፍ መጥፈቻ ነው እንጂ ወደ አዲስ ህይወት የሚመራ ነው እንጂ አሮጌው እንዳለ በዚያ ላይ ዘይትን ለማፍሰስ አይደለም በእያቾ የለም እንዴ አይደለም እንዴ አሁን ሰው አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድም ስፍራ እና ያለ የኃጢያት ስብከት የለም የንሳ ትምርት የለም ምናምን የለም ግን ሰው እስከ ኃጢያቱ እንደሆነ ዘይት እንደፋበታልን ማለት ነው እስከ አቧራው እስከ ደስቶ ስለዚህ አቧራ ላይ እስቲ አንድ አቧራ የነካው ቃል ላይ ዘይት ወስዳችሁ ለውሱ ሳድርጉት ምን አይነት መልክ እንዳለው ተመልክቶ በእግዚአብሔር ፊት እንደዛ ነው የሚያየው በዘይት የተለወሰ አቧራ ማለት ነው ዘይት እየተደፋብን እየተለዋወስን እንወጣለን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘይትን አይደለም ይደፋው በደሙ ኃጢያትን ሙልጭ አርጎ አጥቦ ያነጻ አይደለም እንዴ እስከ ኃጢያት ምናምን አይለዋውስም ማንነት እንህግሮ በደሙ ኃጢያታችንን ሙልጭ አርጎ አጥቦ ንጹህ ሰው አርጎ ያወጣል ንጹህ ሰው ስለዚህ ነው እለት እለት በበጉደም ልብሳቸውን አጥቦ ምን አረጉ አነጹ ልብስ ሳይነጻ ምልኮ የለም ልብስ ሳይነጻ ዝማሬ የለም ልብስ ሳይነጻ ስብከት የለም ልብስ ሳይነጻ አገልግሎት የለም ልብስ ሳይነጻ ምንም አይነት ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር የለም ባለፈውም ለማለት ሞክር ያለው ያራት ያዘጋጀው ሰው ይኮ ጠራ አይደለም እንዴ የተገባጨው አንቱ የተባሉት ሰዎች ተጠሩ ወደ ራቱ ግብዣ ሊመጡ አልቻሉ ወደ መንገድ ስላችሁ ጣና ያገኘውን ሰው ሰብስባ አመጣሉ። እኛ እንደ ተጠራኑ ማለት ነው። ቤቱ ሞላ። ጧት ላይ ነው። ጥሪ የተደረገው ራስ ነው የተዘጋጀው ስለዚህ ሙሉ 12 ሰዓት ጊዜ አለ። አንዳንዱ ደሃናቸው አንካሶች ነው ያለው ጉንድሾች ነው ያለው እውሮች ነው ያለው አይደለ ማይሰሙ በሰው አይን ውስጥ ግባ የማይባሉ ሰዎችን ጠራ ለምሳሌ አንደኛ ማመናቸው ንጉስ ዛሬ ልጁ ሊደር ነውና ሰርግ ተጠርታል ሲባል ማመን ውነት ንጉስ ጠርተውኛል ይብለው እነኚህ ሰዎች እምነታቸውን ተመልክቱት ወይ ንግስ ጤብሳቤት በየመንገዱ ቆርቆሮስ ምናምን ካርቶን ውስጥ የሚያድሩ ሰዎች አሉ እንደሱ አይነት ሰዎች ቤተ መንግስት ውስጥ ንግስ ጤብሳቤት ጠርታቸዋልች እራት ኑ ተብለው ተጠሩ ማለት ነው አንዳንዱ አመነና ሄዶ ውነትም እንደሆነ አመነና ልብሳቸውን አጥቦ ምናምን ተዘጋጅተው ሄዱ ቤተ መንግስት በር ላይ አንዳንዱ ደግሞ የከት ልብስ ነበረው የከት ልብስ ለብሶ ሄደ 
አይደለም እንዴ አንዳንዱ ደግሞ ለምኖ ምንም ያጣራቀመው ገንዘብ አለ ሄዶ ካውፓ ሄዶ ልብስ ገስቶ ለብሶ ሄደ አንደኛው ግን እንዳለ እኩል ድምጽ ሰምቶ ዝም ብሎ ሄደ ሁሉ በሩ ተከፈተ ገቡ ሁሉ ወንበር ከያዙ በኋላ ንጉሱ ወደ ማhall ገባ ይላል ኤግዛቤር ቃል ሲናገር ሁሉን ማየና አያ አያ የና ሄደና ወዳጅ ሆይ ምን ነው የሰርግ ልብሳት ልብስ ወደዚህ ወደ ልጅ ሰርግ ገባ ብሎ ጠይቀው ሲጠይቀው ምንድን ነው ያለው ወዳጅ ሆይ ብሎ ነው የጠየቀው አይደለም እንዴ ምን ነው እኔ አክብር ሳላዳላ እኩል ጠራው ወደ ልጅ ሰርግ ወደ ንጉስ ልጅ ሰርግ ጠራው ምን ነው የሰርግ ልብስ ሳት ልብስ ወደዚህ መጣ ሰውየው ምን ምክንያት የለው ገንዘብ የለኝ ማላለም አማጥበት ሳሙና የለኝ ማላለም ቀያሪ ልብስ የለኝ ማላለም ዝም አለኑ ሚሊ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ አውጡት ያልኩት ለምን ነው ልብስ ሳይታጠብ ወደ እግዚአብሔር ፍት ምን ገባ ምንም ዋጋ የለው አይደለም እንዴ ልብሳችን ሳይነጻ ለዚህ ነው ቅድማ ይቅርት አርጉልኝና ልብሳቸውን አጥበው በበጉደም አነጹ ልብሳችንን አጥመን ሳናጸዳ ወደ እግዚአብሔር ፍት ምን መጣ ምንም ተቀባይነት የለው እናየዋለን መጨረሻ ላይ ማንጻት ግን ይቻላል አጥመው አነጹ ካለ አጥመው ማንጻት ይቻላል አጥመው ማንጻት ይያለ ለምን ደው ቆሻሻ ልብስ ለብሰን ምን ገባው ታሰቡ ጣው መሰለ አላውቅም ለምን እንዳልኩት ክርስቶስ ኢየሱስ ታርዶልናልና አይደለም እንዴ ፋሲካ መቼ ነው ፋሲካ ብለን ምን ለመቼ ነው እሁድ ነው አይደለም ፋሲካ እሁድ አይደለም እሁድ የተንሳይ ባል ነው አርብ ነው ፋሲካም ይባለው ክርስቶስ ኢየሱስ የታረደበት ቀን ነው እንጂ ፋሲካ እሁድ አይደለም ፋሲካ እነኛ አይሁዳውያኖች በግብጽ ምድር ይያሉ ያንንም በያረዱበትን ቀን ነው ፋሲካቹ ነው ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው እንጂ የወጡበትን ቀን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እሁድ ከሞት የተነሳበት ቀን የተንሳየ ቀን ነው ስለዚህ ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጨለማ ሰው ውስጥ የሰገሰገው በሰው አይምሮ ልብ ነፍስ መንፈስ ውስጥ ያረጀውን እርሶ ጠራ አርጎ ለማውጣት ታረደልን ታረደልን ለዚህ ነው በመረቀልን በአዲስና በህያው መንገድ ወደ ቅድስ በአዲስ በኢየሱስ ደም በመጋረጃው በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት አለን በምንድነው የሚለው በመረቀልን በአዲስ መንገድ ባሮጌ እርሶ አይደለም አሮጌውን እርሶ ይዘን አይደለም ወደ እሱ መግባት ያለብን ወይ ወደ እሱ መግባት ምን ይችላል በአዲስ መንገድ ምን አለን ድፍረት አለን እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ስራ በኩል ይላል ስሙ ይባርክ ስለዚህ ፋሲካችን ኢየሱስ ከታረደልን ምን እናድርግ ቃሉ እንዴ ይላል አይደለም እንዴ ከታረደልን ምንድነውኛ ማድረግ ያለብን ስለዚህ በጥንነትና በእውነት ቂጣ በአለን እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾ አይደለም ምን እንበል በጥንነትና በእውነት ቂጣ እናድርግ ቂጣ እናድርግ ብሎ የሚናገረው በአለን እናድርግ ማለቱ ነው ከላይ ዘርዝሩ ያለው ይሄን አሁን እንደገና አልመለስበትም ግን ባጭሩ ለማለት ያህል ባሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ አንመላለስ አንድ የሰው ክርስቶስ ታረደለት ክርስቶስ ታርዶልናል እንላለን ደም አፍሰሶልናል ኃጢያታችንን ይቅር ብሎናል ግን ባሮጌ እርሾ መመላለስ ይችላል ወይ ሰው አዎ ይችላል ስለዚህ ነው ባሮጌ እርሾ አትመላለሱ ብሎ ያለ ሰው መመላለስ እንደሚችል ስለሚያቅ ነው አሮጌ እርሾ ሰው ውስጥ እንዳለ ስለሚያቅ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ካሮጌው እርሾ ተለዩ አሮጌውን እርሾ ከእናንተ ውስጥ አውጡ ብሎ የተናገረው በደንብ መመላለስ ይችላል ባሮጌ እርሾ በጥንነትና በእውነት ቂጣ ቅንነት ውስጥ እና እውነተኛነት ውስጥ እርሾ የለም ቅን የሚባል እርሾ የለም ሰው ቅን ሆኖ እርሾ አለው ብን በጣም አሰተኞች ነን እውነት ውስጥ እርሾ የለም ቅንነትና እውነትን ተሞሉ ነው የሚለው ስለዚህ ነው ክርስቶስ የታረደው እናንተን ቅኖችና እውነተኞች ለማድረግ ብሎ ይናገራል ነገሮችን የምናስበት የምናይበት የምንናገረው ካሮጌው እርሾ ንጹህ ሆነ በቅንነትና በእውነት አይን ከሆነ ከድሮ እርሾ ካለው ቂጣ ተለይተናል ማለት ነው ስለዚህ በእውነት ቂጣ አለ ያልቦካ ኩፍ ያለ አለ እርሾ የሌለበት ቂጣ ሁሉ ቂጣ ሁሉ ለሚያይ ለሚሰማ ላይስማማ ይችላል አይደለም ቂጣ ማለት አግራችን ስድብ ሊሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር አምላክ ደሞ ሚለም እንደው ቂጣ ሁሉ አንተ በእግዚአብሔር ፍት አይገርምም እንዴ አልኳችሁ ለሰው መሳደቢያ ይስድብ ቃል ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን ቂጣ ሚለው ሰው መስጉን ነው ምን ማለት እንደሆነ ገብቷችኋል እዚ ቂጣ ውስጥ እርሾ የለም ይላል እዚ ቂጣ የሆነ ልጅ ውስጥ እርሾ የለም ስለዚህ ቂጣ በየጠሩዋል ነው ይላል ቂጣ እግዚአብሔር ስሙ ይተባረከው እንደዛ ይበለኝ እኔ እንደው በእውነት አመልክቶኝ ያሳየኝና እርሾን ከውስጤ ለማስወጣት ይርዳኝ እግዚአብሔር አምላክ እውነት ማን ነው እውነት የሆነው ክርስቶስ ነው አረ በእኛ ውስጥ ካለ እርሱ እውነት ደግሞ አሮጌውን እርሶ ለማስወገድ የታረደልን ፋሲካችን ስለሆነ በእውነት ቂጣ ባልን እናድርግ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው እውነት እኛ ውስጥ አለ እንላለን እውነትን ተቀብለናል እንላለን እውነትን እናመልካለን እንላለን እውነትን እንከተላለን እንላለን ግን አሮጌ እርሶ ውስጣችን ካለ ትልቅ ጥያቄ ምልከት ማድረግ ያስፈልጋል 
ትልቅ ጥያቄ ምልክት ማድረግ ያስፈልጋል የትናንቱን ያረጀውን በርሱ የተቦካውን የቆመጠጠውን ያረጀው ምናልባትም የሻገተውን ዳቦ ከመብላት ዛሬ ሲባል አንድ ቀን እርሾ የሌለውን ቂጣ ይበላን ባአልን እናድርጋለን ተመልከቱ በርሾ የተቦካና የተጋገረን ዳቦ መብላት የለመደ ሰው አይደለም እንዴ አይደለም እንዴ ባለፈው በያለው እስቲ ያለ እርሾ እንጀራ ጋግሩና ሰርግ ላይ ባፍለኛ እንጀራ ድግስ ጥሩ ያ ሁሉ ድግስ ዜሮ ነው የሚገባው ከሁለት አንዱ ነው እርሾ ያለበትን ዳቦ መብላት የለመደ ሰው ይሄን ቂጣ መብላት አይችልም ይሄን ቂጣ የሚበላ ሰው ደግሞ እርሾ ያለበትን ዳቦ መብላት አይችልም አንድ አንድ ሰው ከእርሾ ተለይቶ መኖር ማይችል ሰው አለ እርሾን ታስወገደ የሚሞት የሚመስለው ሰው እንኳን ሊኖር ይችላል ያለ እርሾ መኖር ማይችል ሰው አለ ነው ያልኳችሁ ታውቃላችሁ በጣም ያሳዝናል እርሾ ተለማምዶ ከሰው ጋር ተስማምቶ እሰው ውስጥ በደም ጥቁጭ ብሎ ሲፈልገው ኩፍ ያደረገ እያቦካ ሲፈልገው ዝቅ ያለ ታቃ ሰዎች ያለ እርሾ መኖር የማይችሉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር አምላክ የሚለው ደግሞ ምንድነው እርሾ የሌለበት ቂጣው አንድ አንድ ሰው ደግሞ ቂጣ ሆኖ መኖር ተስማምቶት ለምዶት ከርሾ ምርክ ሰው ደግሞ ያለ እርሾ ደግሞ የሚኖር ሰው አለ ምንም እርሾ የሌለበት ሰው አሁን እንኳን በሊና የሚመጣ ሰው አለ በእውነት ጌታም ስክሪን በ10 ጣቴ እንደው ልናገርብን መናገር የምንችለው መሆንም ይቻላል ያለ እርሾ ቂጣ ሆኖ የሚኖር ሰዎች አሉ ከርሾ ተለይተው አይደለም እንዴ እርሾ እንደ ጋር እንዳይደርስ ያለ ማለት ነው አንድ አንዱ ደግሞ እንዴት ከርሾ ተለይተው ይሆናል እንዴት ሰው መኖር ይችላል ያለ እርሾ ከላይ ከዘረ ዘርኳቸው ነገር ሰው ተለይተው እንዴት መኖር ይቻላል ባልና ድርክሲ እንደሰት ባል ማድረግ ባል ያዘን ባል አለን እንዴ ያዘን ባል የለም ባል እና ድርክሲ እንደሰት ጌታን እናክብር እናምልክ እንዘምር ይህን ማድረግ የሚችል ሰው ያለ እርሾ የሆነ ሰው ብቻ ነው ከእርሾ የራቀ ሰው ብቻ ነው ባልን ማድረግ የሚችለው መጻፍ ቅዱሳዊ ንግግር ነው መነግራችሁ በቅንነትና በእውነት የተሞላ ሰው ብቻ ነው በእግዚአብሔር ፊት ባልን ማድረግ የሚችለው በሰው ፊት የትኛውንም አይነት ባል ማድረግ እንችላለን እግዚአብሔር ፊት ግን ሁሉንም አይነት ባል ማድረግ አንችልም ሁሉም ባል በእግዚአብሔር ፊት ባል አይደለም ምን ማለት ነው በእርሾ ተሞልተን መዘመር እንችላለን መስበክ እንችላለን አይደለም እንዴ ማሸብሸብ እንችላለን የተለያየው አይነት አክቲቪቲዎች ማድረግ እንችላለን እግዚአብሔር ግን አያየውም እንዳውም ይቅርት አርጉልኝ በኖራ የተለሰነ አጥንት የሞላው የሙታን መቃብር ነው የሚለው ሰው እየዘመረ ያገለገለ እንደዛ ይሏል አገልጋዮቹ ነው እንደዛ ያሉ ማንዴ አገልጋዮቹ ነው እንደዛ ያሉ ለዛው መቅደስ የሚቆሙትና አገልጋዮቹ ነው እንደዛ ያሉ ባአልን ማድረግ የሚችል ሰው ከእርሾ የተለየ ሰው ነው ያልኩት ያለ እርሾ መሆን የሚችል ሰው ነው ፋሲካ ገና ምናምን ሊ መስለን ይችላል እኛ ባል ምንለው ግን ዴሊ በዴሊ ያለን አክቲቪቲዎቻችን በእግዚአብሔር ፊት በእውነት ቂጣ ባአልን እናድርግ እንጂ የመጨረሻውን ሐሳብ እንመልከት ወደ ገላትያ ሄደን ማለት ነው እርሾ በጣም አደገኛ ነገር ነው እርሾ ሰውን ወደ ኋላ የሚጎትት ሰውን ወደ ፊት የማይራመድ ትንሽ የሆነ ነገር ግን ትልቅ ነገር መገልበጥ የሚችል ነገር ነው ገላትያ ምስ ላይ ተዘረዘሩትን የሥጋ ሥራዎች አሮጌው እርሾ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ገላትያን ሲዘጋ ማለት ነው ገላትያ አምስት ላይ እዚ ምራፍ ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያገኘው ምራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ያለውና ቁጥር 1 ቁጥር 8 ላይ ያሉት በጣም የሚስማሙ ሐሳቦች ናቸው ቁጥር 1 8 እና 16 ላይ ያሉት ማለት ነው የሚያዝ ሐሳብ ነው ያላቸው በተለያየ መልክ ቢናገሩ ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል ቀድም ያልኩት ሐሳብ ነው በነጻነት ለሚኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን ገላትያ 5 አንድ ምንድነው የሚለው በነጻነት ለሚኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን እንግዲህ ጸንታችሁ ቆሙ እንደገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ ክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ ያወጣን ነጻ እንድትሆን ነው እንጂ ነጻ አወጥቻለሁ ብለ በባርነት ቀንበር እንደገና ተጠምደ ባሮጌ እርሶ እንድትኖር አይደለም ነጻ ከወጣ ነጻ እንደወጣ ሰው ጸንታ ቆም እንደገና ለምን እንደሆነ በባርነት ቀንበር እነኛ ሰዎች ከግብጽ ወጣው ወደ ግብጽ እንመለሳልን አሉ። ፈሮን አጨብጮ በጣም ኳንደና መጣጩ ብሎ የከብሽ ስፍራ የሚሰጣ 10 ጊዜ ቀንበርን ጭኖ የባሐሰ ባሪ ያድርጎ ይገዛቸው ነበር ተመልሶ ቢሄዱ ኖሮ እንዳው እግዚአብሔር ለሙሴ ኡነት ልቀቃቸው ይሄዱ ብሎ ቢፈቅድለት ኖሮ ማለት ነው። ነጻ ከወጣ በኋላ ሰው ወደ ኋላ ወደ ባርነት ከተመለሰ በፊት ካለበት ከ10 ጊዜ በለጠ ቀንበር ነው ላዩ ላይ የሚጫን ምክንያቱም ምንድነው የሚለው ቀንበር ነው ያለው ጳውሎስ ይናገር በባርነት ቀንበር አይደለ በፊት አጥያዝ ነው በኋላ ግን እዚ ላይ ቀና የማያደርግ ማስደር ጥልቅ ቀንበር ጭንቅላት ላይ አጥቶ ይጭንባል የባርነት ቀንበር ስለዚህ ሰው ለጨለማ ቀንበር ሆኖ ያጥያት ባሪያ ሆኖ ቁጭላል ቁጥር 8 ላይ ደሞ እንዲላል ይህ ማባበል ከሚጠራቸው አልወጣ 
ይህ ማባበል ጠቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ ያቦካላል ተመልከቱ ይህ ማባበል ከሚጠራቸው አይደለም የሚለው የምን ማባበል ነው ምንድነው የሚያባብለው የኃጢያት ማባበል የክፋት ማባበል የድሮ ያረጀ ቂም እና ጥላቻ ክፋት ክቡ ሐሳብ ካዳነ ከጌታ አይደለም ጠቂት እንኳን ብትሆን ግን ሊጡን ሁሉ እንደሚያቦካ አታቅሞይ ሰው ክርስቶስን ኢየሱስን አምኖ አባዲስ ይወጥ እየኖረ የድሮ ማንነት ይመጣል ኮሃላ አይደለም ዴ አሁን ከድሮ ህይወት እንደሙሉ ለሙሉ ተላቀን ይሆን አላቀም የድሮ ማንነት ይመጣል ሲመጣ እንደቀላል ነገር አትየው እንደቀላል ነገር አትመልከተው ከመጣ አይደለም ዴ ወደ ኋላ ላስታውስ ብር በጣም ብዙ ላስታውስ የምችለው ነገር አለ ህይወቴ ምስከልከል ሊያደርግ የሚችሉ ነገሮችን ማሰብ ይችላል ጣላፍ ጣላትም ደሞ ብዙ ጊዜ ይወረውርብኛል የዱሮ የዛሬ ስንታመት ታሪክ ይወረውራል በእውነቴ ነው የምነግራችሁ እንኳን አይደለም ሰው ላይ እግዚአብሔር ላይ እንኳን ካፒ ነው ሆኖ ሊያስነሳኝ ይችላል ካሰ እንዴት ዝም አልከ ያኔ የሚያስብል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚናገረው ያ የድሮ እርሾ ወደ አንተ ሲመጣ አሁን ያለውን ህይወት ሊያበላሽ ነውና ንቀ ለምን ዝም ትላል የድሮ ነገር ሲመጣ አሮጌው እርሾ ሲመጣ አዲሱ ሊጥ የሚለው አዲሱ ነው ህይወት ሊያቦካው ወይንም ሊያበላሽው እንደሚችል አታውቁሞይ ለምን ዝም ትላል አለ ቁጥር 16 ላይ ያለው ደሞ እንመልከት ነገር ግን እላለው አያቸው ሲያስር ያሰረበት ሐሳብ ይሄ ነው በዚህም ነው ምን ዘጋው መጨረሻ ላይ ነገር ግን እላለው በመንፈስ ምን በሉ ተመላለሱ የስጋን ምኞት አትፈጽሙ አለ ምን በሉ በመንፈስ ተመላለሱ የስጋንም ስራ አትፈጽሙ በመንፈስ ተመላለሱ ማለት ምን ማለት ነው እንደ አዲስ ሰው እንደ ዳነ ሰው እግዚአብሔር እንደሚያቅም እንደሚያቅሰው ተመላለስ ግልጽ አይደለም እንዴ እንደ ዳነ ሰው እንደ ክርስቲያን ክርስቲያናዊ ኮኑሮ አለ ያማኝ ኮኑሮ የተለየ ኑሮ ነው አይደለም ወይ አይደለም እንዴ በመንድነው ታዲያ ሰው ሚለየው በመንድነው ምን ተታወቀው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበባችን እንኳን አይደለም ብዙ በሃይማኖት ስር ያሉ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነቡ ሰዎች አሉ። እነሱ ታዲያ እግዚአብሔርን መከተላቸውና እርሾ የሌላቸው ወይንም በአዲስ ህይወት ውስጥ ይመላለሳሉ ወይ ብለ ለማናገር ግን በጣም የሚያስደፍር ነገር አይደለም። ክርስቲያናዊ ኑሮ አለ ሰዎች በምን ያውቁናል በምን እንታወቃለን? ድሮ ነበር ኢትዮጵያ ያያለው ከሀገር ሳሎጣ ምን ሰርተው ታወቁ? የሚል ፕሮግራም ነበር በሬዲዮ የሚመጣ ታስተውሳለች? የሚያስተውሳለ? ምን ሰርተው ታወቁ? ምን ሰርተው ታወቁ? በምን እንታወቃለን? መታወቂያችን ምንድነው? ባለፈው ሳምንት ብያለው ሰዎች በምንድን ነው የሚያውቁ ሰዎች በምንድን ነው የሚያውቁ ሰዎች እናንተ በምንድን ነው የሚያውቋችሁ መታወቂያችን ምንድነው በክርስቶስ ነው የምንታወቀው ወይስ በርሾን ነታችሁ ወይስ እርሾ ነው ለሰዎች የሚገልጥ ቀላል ጥያቄ እንዳይመስላችሁ እየጠየቋችሁ በምንድን ነው የምንታወቀው እግዚአብሔርኛን በምን ያውቀናል ሰዎችስኛን በምን ያውቁናል እግዚአብሔር እስራኤላውንም በምንድን ነው የሚያቃቸው አንገተ ደንዳና እስካሁን ምድረስ ያሉበትን ደረጃ ተመልከቱ ይሄ አንገተ ደንዳና ነው አጠፈው አሎ አንተ እንግል ለታላቅ ህዝብ አደርጋሉ ብሎ የዛተበት ጊዜ ነበር አይደለም እንዴ ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ምን አይነት ህዝብ ነው አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው ህዝቡ ነው ያልኩት ስለዚህ ልድገመውና እግዚአብሔርን እንደሚያቅሰው ተመላለሱ ምን ማለት ነው በመንፈስ ተመላለሱ የስጋን ምኞት አትፈጽሙ ስጋና እርሾ በጣም የተዛመዱ ነገሮች ናቸው ስጋ እርሾ ነው ይወዳል እርሾ ስጋ ነው ይወዳል በጣም ይወደዳሉ ስጋ ማስተናገድ የሚፈልገው እርሾን ነው እርሾን ማያዝ ነው የሚፈልገው እርሾን መልቀቅ አይፈልግም ተዚላህ ያ ከሌ እንደዚህ ያደረገ ይላል አንድ ቀን መጥቶ ይሄን ሲመጣ ይሄንን መልስለት ይላል መጻፍ ቅዱስ እንዴት አንተ ዝም ትለዋለህ ዛሬ ዝም ካልከው ነገ ደግሞ ይላል አየ አሮጌ እርሾ ሲመጣ ማለት ነው ቁጥር 1 እና 16 ላይ ተጻፈው ቃል ቁጥር 9 ላይ ተጻፈው ቃል ለመደገፍ የመጣ ቃል ነው እና ይወለን ቁጥር 9 ምን እንደሚል ሲቀጥል ምን ይላል አስቀድመ በመል በመልካም ትሮጥ ነበር አሁን ግን በመልካም እንዳትሮጥ ማን ከለከለ ይላል ሰው እርሾ ክቡ መሆኑን አውቆ ራሱ ከርሾ አርቆ ተመልሶ ወደዛ ወደ ባርነት የሚመልሰው ነገር ምንድነው ምንድነው ወደ ኋላ የመለሰ ነገር አስቀድመ እኮ በመልካም ትሮጥ ነበር እውነት ገብቶ ነበር ቅድስና ገብቶ ነበር ጽድቅ ገብቶ ነበር አይደለም እንዴ ቅንነት ገብቶ ነበር ከክፋት ርቀ ነበር ምንድነው ወደ ኋላ የመለሰ በመልካም ትሮጥ ነበር ምንድነው ወደ ኋላ የሚመልሰን ነገር ምንድነው ወደ ኋላ የሚጎትሰን ነገር ንሳ ሀገር ተጨርሰን ከዚህ በኋላ ብለን ምለን ምንድነው እንደገና ወደ ኋላ የሚወስደን ነገር እርሾ መርዝ መሆኑን ይያወቀ ምንድነው አስቀድመ በፊት በመልካም ትሮጥ ነበር ምንድነው ሆነ ወደ ኋላ የሚጎትተ የሚመልሰን ነገር አለ ስለዚህ ሲዘጋ ምን አለ ባልንጀርሃን እንደራሰ ውደድ አያችሁ ገላታዊ ውስጥ ምን ነበር ችግር ይሄ ነበር ባልንጀርሃን እንደራስ ውደድ ይህ የማስሪያ ቃል ነበር ፍቅር ካለ ባልንጀር አንድራስ ከወደድክ እርሾ አንተጋ ምን ይሰራል ባልንጀር አንድራስ ካልወደድክ 
ጥላቻ ያረጀ እርሾ አንተ ጋር አለ በውስጥ ይመላለሳል ታቃላችሁ ሲቀጥል ምን እንደ ያለው እርስ በርስ ትልክ አከሳላችሁ ትበላላላችሁ ከዚያ ሶዲያ ትጠፋፋላችሁ አለ መጻፍ ቅዱስ ነው ያለው ይቅርታ አርጉልኝ ባንድ ሐሳብ ነው ይወረድኩት ባልንጀራሃን እንደ ራስ የማትወድ ከሆነ ትልክ አከሳለ አለ ትበላላለ አለ ከዛ በኋላ ምን ትጠፋፋላችሁ አብረ መሆን አክችል ፍቅር ነው ሰውን አንድ የሚያደርግ በተሰብን አንድ የሚያደርግ ፍቅር ነው ትዳርን አንድ የሚያደርግ ፍቅር ነው አይደለም እንዴ አይደለም ወይ አይደለም ትዳር ያለን ሰዎች እንዚህ ሁላችሁ ነው በተክርስቲያንን አንድ የሚያደርገው ፍቅር ነው እንጂ አመጽ አይደለም እርሾ በተክርስቲያንን አንድ ሊያደርጋት አይችልም እርም በተክርስቲያን ውስጥ ይያለ በተክርስቲያን አንድ ሊሆን አይችልም እመኑም አትመኑ ምን እንደሆነ የሚለው ያፈርሰዋል ይገለብጣዋል ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያ ዝንዳዩን ምን አድርግ ባልንጀራሃን እንደራስ ውደድ እህትን እንደራስ ውደድ እህትን ውደድ አይደለም ያለው ባል ወንድምን ውደድ አይደለም እንደራስ አራስን የምትወደው ነው ያለው ውደድ እንዴት ከባድ ነገር ነው የፍቅር ጉልበቱ የፍቅር ኃይሉ እንዴት ከባድ ነው ውደድ ኮቪድ ወደዋለሁ ብለ እንዳት እንደራስ ራስን የምትወደው ነው ውደድ እርሾ የሚሰራው ይሄንን ነው እርሾ ያበላላል ያነካከሳል ከዛ ሲያጠፋፋል ትንሽ እርሾ ይዞ ጨለማ ወደ ህይወን ጋር ሄደ እግዚአብሔር አምላክ ፈጠረ መልካም ነው አለ በስድስተኛው ቃል ሰውን ፈጠረ ኤደን ገነት ውስጥ አስገባው ኑር አለ ዘም ብለ ለድሜ ልክ ኑር ያው መንፈስ እፍ አለበት ያው ነፍስ ሆነ ይላል ለዘላለም እንዲኖር ፈጠረ ትንሽ እርሾ ይዞ ሄደና አሱ አትሞቱ ሞትን እንደሱ እንዳትሆኑ ነው አላት ነው እንዴ አው ከዛ አየች ይሄማ መልካም ነገር ነው አለች የጨለማን ተንኮል ተመልከት ትንሽ እርሾ ነው ይዞ ሄደው አንድ ቃል እግዚአብሔርን ውሸታ ማድርጎ አቀረበላት ስለዚህ ጨለማ ትንሽ ሐሳብ ይዞ ጉባኤ ይገባል ትንሽ አንድ ሐሳብ አንድ ሐሳብ በቂ ነው አይደለም እንዴ ትዳር ውስጥ አንድ ሐሳብ ይዞ ከገባ በቂ ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሐሳብ ይዞ ከገባ በቂ ነው ራሳችንን ውስጥ ውስጥ አንድ ሐሳብ ይዞ ከገባ በዛ ድብልቅልቁ ለማውጣት ምንም ችግር የለበትም ትንሽ ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስም ያለው ምንድነው ጥቂቱን እርሾ ነው ያለው ጥቂቱ እርሾ ትልቁን ሊጥ ያቦኳል ሊጡን ሁሉ ያቦኳል ጥቂት ለ50 ኪሎ ዱቄት አንድ ኪሎ እርሾ አይደለም እንጠቀም አንድ ማንኪያ ይበቃል ጥቂት ነው የሚለው ጥቂት ነገር ጥቂት ሐሳብ ወደ ውስጣችን የምትመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የዳያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል የእግዚአብሔር ልጅ የዳያብሎስን የተንኮል ስራውን አፈረሰ በኢትዮጵያናት በአለም ዙሪያ ብታዩ በስንት ነገር እየቦኩ እንደሆነ ተመልክቷት በሐሰተኛ ነቢያት በሐሰተኛ ሐዋርያት በሐሰተኛ መጋቢዎች በሐሰተኛ እየቦካ ነው ያለው በኢትዮጵያ የዳያብሎስን ስራ አፈረሰ ይላል የዳያብሎስ ስራ ግን ገብቶ እየሰራ ነው ያለው እየተገለጠ ነው ያለው ለምን ለምን እንደው እየቦካ ያለው ሁሉም እርሾን ከመሐከሉ ማሶገድ ስላልቻለ ትንሽ እርሾን ሳይ ሁሉም ያችን እርሾ ማሶገድ አልቻለ ትዳር ይፈርሳል በእርሾ በሐሰተኛ ነቢያት ትዳሮች ብትንትናቸው ይወጣል በኢትዮጵያውያን ይበታተናሉ የሰው ይሁት ይበተናል አገልጋይ አገልግሎቱን ይተዋል የመጨረሻ ሐሳብ የዳያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የፈረሰውን የጥላትን ስራ ለአለመኖር እንደገና ወደ ኋላ ለአለመን መልስ አንድ ነገር ብቻ ነው ጋራንቲ የሚሆነው አይደለም እንዴ ብዩ አለው ቀድም ቁጥር 16 ላይ የሚለው በመንፈስ ተመላለሱ የስጋህንም ምኞቱን ከቶ አትፈጽሙ ስጋ ያስገድዳል ስጋ አስገድዶ የሱን ምኞት እንድንፈጽም ነው የሚያደርገው ስጋ ሲል ከስጋ በኋላ ኋላ ያለውን ነገር አስቡት ያስገድዳል ሐሳቡን እንድንፈጽም እንድናደርግ በመንፈስ ተመላለሱ ከእግዚአብሔር ጋራ ተመላለሱ የእግዚአብሔርን ቃል ሐሳብ ፈጽሙ ምንድነው በመንፈስ መመላለስ በእግዚአብሔር ቃል ኡነት በእግዚአብሔር ፍራት በፍቅር በኡነት እና በቅንነት በእግዚአብሔርና በሰውፊት በመኖር አይደለም እንዴ እርሾን ከውስጣችን ማሶገድ እንችላለን ያረጀውን እርሾ ከውስጣችን ማሶገድ እንችላለን ያረጀ እርሾ ከውስጣችን ተጠራ አርጎ ሊወጣ ይችላል አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ወደ ጸሎት እንሄዳለን እርሾ ክፉ ነገር ነው መልካም ነገር ነው ለዳቦ ጥሩ ነው ለእንጀራ ጥሩ ነው ለኛ ግን መጥፎ ነው አይደለም ለዳቦና ለእንጀራ ጥሩ ነው ለኛ ግን ለህይወታችን እርሾ ጥሩ ነገር አይደለም በስጋ አይደለም የምናገረው ስለ መንፈሳዊ ነገር ነው የምናገረው ባለፈው ሳምንት ዘርዝር ያለው እርሾ ለስጋ የሚጠቅመው ነገር አለ ግን መንፈሳዊ እርሾ ግን በጣም አደገኛ ነገር ነው እኛን ከመአፍረሱ አልፎ የዘላለም ህይወት ቤታችንን እንኳን ሊያዝጋ የሚችል ነገር ነው 